je 6.30, na východe sa to už červená, ja tu sedím už 13 hodinu. V predkoronových časoch ma náhoda dala dohromady s Kaniakom a Kultánom. A ako správni ozblokery sme sa pár februárových dní roku 2020 túrali po šamonickej žule a kvíkajúcich snehoch. Spali poza bučky a sušili sa po kríkoch. Raz, dva, tri. Si vyhral, vstúpim. Tak idem čo? Ideš prvý. Zo superkuloáru nás tedy vyhnala zhoda zlého počasia a dvojka, ktorá na nás hádzala ľad. Vtedy som si povedal, si zbalím švestky a pojedu to solo. Uha! To sa grúne! To je bývačík toto. Uňu, uňu. Len je víkend, takže tu bude veľa ľudí. Vačov mám riadný. Materhorn, Jorasi. No, som si už zabojúval. Anciáša. A tak som tu, s plánom sa najprv trošku poobzerať, aklimatizovať a na druhý deň vyraziť do akcie. Lyžovať vyzerá, že viem, ale zdá nieklame. Dobre. Na pokutiny v nadmorských výškach potrebujeme žrádlo, varič, vodu a samozrejme patričný výhľad. Zoberieme varič, varič do pravej ruky, vodu do ľavej ruky, vymeníme. Teraz vážne. Dneska budú špenatové kusily na obedík. A čo toto je život? Toto alpinistický riadný. Obývači to si tu kempovať. Uzierá to dobre. Špenatík bude mať také predlaktia, jak Pepe. A budem konečne lesť výkony. Tak. tak je to klasické ráno. Pol šiestej. Ja si tu už na lyžiach ja som gám pri približení stratil jednu lyžu, ktorá sa porúčala a bohu je kde takže som musel šlapať zvyšok čo teda no nebolo to až také zlé a myslím, že to bude horšie, ale sérum a tá lyža bude dobrá bola snáď to stihnem, no lebo píšu 8 až 10 hodín do tmy mám, mám 10 no to je ráno no len to je zub giganta tuším ten ten špicoň. A toto? Ten to šuchta. Kruto prísna. To je super kuloár. A ja si ho idem skúsiť vyriesť. Do tisíc materi. Fajná. Lezenie v spodnej časti je najmä mixového charakteru. Treba sa valaškom joháňať, ale nájdu sa aj ľadové miestička. Niekde leziem aj po rukách. Jednoducho tá pravá všeho chuť tak, ako to má vráť. Labužím si, no s obavou sledujem záver tejto prvej skalnej časti, ktorá bude orieškou. Ale slušné a obstojné liapanie ma dostihne už skôr.
Kusky, taký komeník, čo tam zapierať kajako. No na som si zalizol. Do parády. To bolo celkom ako srandovné, no. som si zaliezol tak tatransky ako keby. Aj tu sa niečo už pomaly zapadá. Jen tam za ďalšie špice. Že mne tu už skončila sranda. Čepúčko. Ale áno, ešte poslednú skale stihnem. Ale len tu veľký bátok mám. No. Uh, takže mám za sebou knux. Vra je to šeska. Keď je málo ladu, tak je to horšie. Neviem, či bolo málo ladu alebo veľa ladu. Podľa mňa to bolo slušné. Fuh. Tak akože kokos. Takže knux vyzerá asi takto. Neviem no. Šmálo som si to tam vľalo do tej skaly a potom toho ľadu. Bolo to porádne heavy metalové. Nebolo to úplne hlad. Slabo zaseknutá, lebo sa mi za hranu nedalo. Fuh, no ja som zadýchaný. Musím sa trošku oné, opojiť. Teraz ma čaká taká dlhšia časť raz. Podľa podmienok vidíme na prúchňu aj pri. V tom dúfam, že bude moja rýchlosť. Ja to moc strmé. Pistiu. Prostredná časť cesty je snehoľa. Preto balím lano a utekám to free solo. Miestami je to položenejšie. Miestami je to strmšie. No dá sa mi aj napriek naozaj ozrutnému hátyžáku oddychovať bez potreby štandovať. Hlboko zarezaná biela stuha medzi oranžovo na červenalými žulovými piliermi. Tak to je moja cesta. A ja, maličký človečik s veľkými snami, mám tu jedinečnú možnosť túto majestátnosť obdivovať, dokonca sa jej v pote tváre aj dotýkať. Tak predno som vám poslednú tvrdnú, trudnú ľadovú dĺžku asi, ak som dobre zorientovaný. A ak nie, noč tak nie, ale... Tu som už vyťahol lano, že sa ku zaistím, bo je to tuhé, no. Tak. Po strmých cestách uhviezdam. V tejto nebotičnej žulovej katedrále ctím si božské prírodné procesy, ktoré vytvorili jej takmer dokonalú, až neoveriteľnú geometriu. Dva roky som o nej sníval, ako o nádhernej a sličnej Lidi. A tak som tu. Boha jeho. Dožije prvá šroba, ne? Tak za sebou mám to asi najťažšie. Celkom slušné lezenie. Poslednú dĺžku som i sa istil. Teraz, teraz tuto no. Píšu, že je to akože také ľahšie. Tak som si zbalil Alano a aj idem free. Sedím si tu na kameni. Asi 100 metrov pod vrchom. To je tam tá doska. Som vystopoval chlapcov z minula. To vidím, takže idem dobre. Fú. Ale akože... Mám dosť, mám dosť. Fakt, že ty kokos. Fuj. Aj to frisol tuto dole kurik, čo som raz vysiel na jednom cepine. Si hovorím, eh, valhala, I'm coming. A nakoniec som to vytrimal, ale... No, musím si dať pozor, aby sme na tie lúpačky. Posledná dĺžka na pilier je skutočne tvrdá. Zo škáry vyťahujem kamene a obijam si kolená, trhám nohavice pri tom, ako sa mi šmýkajú predné hroty mačiek po žule. 
kde by to v leskách bolo krásne na trede. Som unavený a smedný, batoh ma ťaha do pekel. Kým túto dĺžku vyrieším, noc sa už zakráda. Ja som si dal toto, akože solo, akože toto. Ty vole, to stratia za učami. Uh, metal, metal, metal. Tak som aj prdel chvíľu. Tak nestihol som to. Tam vidíme terasíky. Tam je tu si Matterhorn. No a ja si tu vyvaknem. Nuž, raz to muselo prísť. V zime. Bez pacáku, bez karinatky, bez žďaráku. No a ako bonus v zime. V 4000 a v celkom slušnom vetre. A čo viac? Sám. Takže vyvačík prvý. Vysťuh. To je 6.30. Na východe sa to už červená. Ja tu sedím už 13 hodinu. 12. Bez pacáku, len zabavím spadáku a takto kučí, no. Žiad na pekel, ale nás to muselo prísť. Možno, že tento bývak aj prežije v 4 tisícoch. Bez múdy. Zatiaľ cítim len malíček aj to, len preto, že... Náhol by mám nohu. Nie od zimy. Ale ja si to dneska nezletím, keď takto huláka. Na miesto dvoch metrov je tu dobrých desať. Ráno leziem po snehovej rampe ďalej doprava a schádzam, či zliezam asi 10 metrov nadol. Možnosť, ako pokračovať hore na vrchol, však nevidím. A keby aj hej, z vrcholu ku lyži a k tej druhej, ktorú som stratil a chcem nájsť, v tomto vetrisku nezletím tak, ako som plánoval. Rozhodnem sa zlaniť. Ale zlomil som ďalšiu svoju dogmu. Takéhoto bývaku som sa bál ako čert kríža. Byť tam tie nekonečné hodiny v mraze a vetrisku. V delíriu sledovať hviezdy i mesiac, ktorý ukrutne a pomaly putuje po oblohe a tým naznačuje vláč v výhode času. Vrkotajú zubami v beznádej, že toto snáď nikdy neskočí. No a pritom, pritom to bolo dokonalé. Sám, v ľadovej stede. Však viete, Stanislavský. Pri tom, ako sa na druhý deň takmer márne snažím zletieť nadol do údolia Šamony, spomínam na otcové slova, keď som mu doniesol trofej za prvé miesto v paraglidingu a hrdo, ako len 19-ročný vie, šibrinkoval sobú poprednosť. Ďuro, vyhrávať, to vie každý, ale vedieť prehrať, to už chce charakter. Vďaka, otcík.